Grabe, na-excite tayo sa Tourism and Hospitality Stream ng Alberta, Canada. At totoo pong nag-start na, nagsimula na ng March 1, 2024, ang bagong PR pathway na ito sa Alberta. What's so exciting about this? Oy, six months lang po ng pagtatrabaho. Ay, pwede ka nang mag-apply for PR. At dyan ay para sa mga workers, katulad ng cook, food counter attendant, kitchen helper, cleaners, at iba pa. O, di ba? Kaya pag-uusapan natin, guys. Stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello everyone! Welcome back! Si Ate Menchi po ito at muli isa na namang topic tungkol sa Canada. Ang pag-uusapan natin kung gusto nyo ang gantong mga paksa guys, you may consider subscribing sa ating channel Menchi's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. Pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. At gusto ko na nga batiin ang ating mga channel members. Thank you kay Loraline Malabanan, Crystal Snow, Bong Manubag, Chungka Ka, kay Marjorie Ramos, Coach RM, Richel Dumalag, Imel Dalial, Joyax Carcueva, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. And ngayon guys, simulan na natin ang ating topic right away. Ano po ba ang Alberta Tourism and Hospitality Stream na Talk of the Town? Ilang linggo ng Talk of the Town ito guys, no? At ngayon po, uh, mababasa na ninyo sa website ng Alberta. I-check po ninyo ang Alberta Advantage Immigration Program, AAIP. At makikita ninyo dyan ang Tourism and Hospitality Stream. Yan. So, ano po ba ito? Ito po ay uh, inilounce ng March 1, 2024. Ilang araw pa lamang. At ito ay para sa mga nagtatrabaho sa mga establishment na patungkol sa mga turismo at uh, mga kaori nito ng mga trabaho sa loob ng Alberta Province here in Canada. At ang sabi ko nga ay what is exciting about this ay yung maiksing period lang ng pagtatrabaho mo sa Canada, sa Alberta particularly, ay qualified ka na para makapag-apply ng iyong permanent residency 6 months lang. Yun po yung pinakamagandang parte nun. Ah, meron pang isang magandang parte, mga tier 4, 5 ay kasama dito. Ayan. Yung pong mga trabaho na kagaya ng ng binanggit na natin, yung mga cook, yung mga food server, uh, cleaner, uh, mga tour guide, at iba pa. At mamaya isa-isahin natin yan. Kapag ikaw ay qualified na sa programang ito at uh, binigyan ka ng approval ng, ng uh, Alberta, era recommend ka na nila kaagad para ikaw ay mag-apply sa federal program para sa permanent residency. Normally po, maraming mga programa ay at least one year of work experience. And this one is only six months. Bakit six months lang? Sapagkat gusto po ng Alberta na maritain sa kanilang probinsya ang mga workers. Ang magagaling ng mga workers. Ito po isang provincial nominee program. So sa lalim po ng provincial nominee program ay Doon ka muna magtatrabaho at titira sa probinsya kung saan ka mabibigyan ng nomination. Okay? Para kanino po ang programang ito? Ito'y para sa mga nasa Alberta na at nagtatrabaho po sa iba't ibang mga establishment ng tourism and hospitality. At least 6 months ng pagtatrabaho at paninirahan sa Alberta. So maaaring sabihin ninyo, Oy, para lang pala yan sa mga nakatira sa Alberta at nagtatrabaho sa Alberta. Hindi pala ito para sa mga nasa Pilipinas or Pilipinong nasa ibang bansa. <laughs> Take note guys, kung kayo makakakuha ng trabaho sa Alberta, sa ganitong mga occupations, natural, after six months, ay makukwalify na rin kayo sa programang ito. Yun, yun po ang logic doon. Ano-anong mga klase ng establishment ang pasok sa programang ito ng Tourism and Hospitality Stream ng Alberta? Okay, nasa website po nila ito. Basahin natin, museums and art galleries, mga zoo at mga game farms, bowling alley, billiard parlors, golf club and ranges, ski resorts and gondolas, casino and dance hall, mga arena or stadium, travel agency or motor association, restaurants, catering business, hotels, convention centers, sport and recreation, 
property management and hostels, private clubs, mga, is, uh, mga curling rinks, operation of ice skating rinks, operation of cricket field, operation of convention bureau, operation of information bureau, promotion of sports and entertainment, and professional sports. Ano-ano naman yung mga occupations na pasok sa programang ito? Okay. Ang mga occupations po na ito, hindi ko nababanggitin yung NOC code. Pwede nyo hong i-search na lang dito sa website ng Alberta. Ang mga occupations ay, bibigay ko rin para sa inyo yung tier. Okay? Tier 0 to 5. Okay? Program leaders and instructor in recreation, sport, and fitness. Tier 4. Restaurant and food services managers. Tier 0. Accommodation Service Managers Tier 0 Food Service Supervisors Tier 2 Mga Chef Tier 2 Cook Tier 3 Matres de Hotel and Host Host or Hostesses Tier 4 Bartenders Tier 4 Hotel Front Desk Tier 4 Tour and Travel Guides Tier 4 Outdoor Sport and Recreation Guides Tier 4 Food and Beverage Servers Tier 5 Food counter attendant, kitchen helper, and related support occupations, Tier 5. Support occupations and accommodation, travel, and facilities setup services, Tier 5. Light duty cleaners, Tier 5. Specialized cleaners, Tier 5. Janitors, caretakers, heavy duty cleaners, Tier 5. Dry cleaning, laundry, and related occupations, Tier 5. Five. So, anong eligibility para makapasok kayo sa programang ito? Unang-una, you should be in one of those uh, occupations na binanggit natin at dapat ay nasa loob po ng Alberta at ang inyong employer dapat ay isa sa mga kinikilala ng probinsya ng Alberta as one of the companies na kasali dito. Okay? Six months at least of work experience full-time at least 30 hours per week ang inyong trabaho to be considered full-time. And then, you should have a valid job offer, a full-time job din po, sa loob ng Alberta at isa rin sa mga establishment in the tourism and hospitality sector. Okay, language requirement, guys. At least I CLB4 sa inyong English test. Okay? May nagtanong sa aking... Uh, isang video meron po bang IELTS dyan? Yes, ito po isang program for permanent residency, kaya requirement po talaga ang English test. IELTS salpip at yung bago po ang Pearson test of English pwede na rin doon. Education requirement at least high school Canadian standard ano po ba ang high school Canadian standard equivalent sa Pilipinas kung kayo po ay natapos ng grade 12 ay high school lang, grade 12. Kung hindi po kayo na grade 12, kailangan nyo ng 2 more years sa college para makapantay sa high school ng Canada. At kailangan kumuha kayo ng education credential assessment. Yan po yung tinatawag nila na magpapa-assess ka sa WES, ang World Education Services, or pwede rin sa iba pang mga uh, kinikilala po ng IRCC na ECA institutions. Take note, Kapag daw po ang inyong school na pinag-aralan ay hindi uh, recognized ng Canada, ay hindi kayo makakwalify. So, ang ginawa po ng Alberta ay by batch ang pagpaprocess ng application. Kasi in-expect na nila na talagang marami ang mag apply which is true. On the first day pa lang po <laughs> ng application ay nag-close na ang phase 1. So, kailangan mag na kayo for the second batch or second phase. Dahil ang sabi po sa website ay coming soon ang second phase. At ngayon naman, paano mag-apply? Unang-una, ang sabi nila, before you apply, siguraduhin nyo muna na kayo ay qualified. Na inyong trabaho ay tama at ang inyong employer ay tama. At meron na kayo ng mga requirements na binanggit ko kanina. Ang English test, ang education assessment, and then the job offer. Kung ano po yung current ninyong pinagtatrabahuhan, yan na rin yung job offer ninyo. And ang job offer po ninyo should be at least one year. At dapat full-time din ang inyong kasalukuyang job offer. Meron pong AAIP online portal kung saan kayo pwedeng mag-open ang inyong profile at doon i-upload ang inyong mga dokumento. 
at magbabayad kayo ng fee. Magkano ang fee? 500 Canadian dollars po para sa online applications. And then, i-upload na ang inyong application. Ang sabi po, after you apply, there will be a notice of application. Emails from the AAIP will always come from the account of Alberta. The Alberta government does not use email accounts such as Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. So, manggagaling lang po sa account na at gov.ab.ca account. Ayun pong AB means Alberta. And guys, kapag kayo ay binigyan na ng nomination ng Alberta, makakapag-apply na kayo sa federal program para sa permanent residency. Bibigyan po kayo ng Alberta ng uh, application package uh, nakasaad doon kung papaano ikaw at ang iyong mga dependents, ang iyong buong pamilya ay mag apply So, mababasa ninyo dyan ang instructions to apply for the permanent residency of the Immigration, Refugee, and Citizenship Canada or IRCC. So, yan ang ating balita ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, please subscribe to my channel, Manchis Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Manchis Philcan Life din. And you can join and be a member of this channel. Thank you kay Loraline Malabanan, Crystal Snow, Pong Manubag, Chungka Ka, kay Marjorie Ramos, Coach RM, Richel Dumalag, Imel Dalial, Joy X Carcueva, Nani Emmy Vlog, John Canlas, Marciano, and Nimfa. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yun na muna guys. Thank you for watching. Si Ati Menchi po ito. Hanggang sa susunod. Bye!